காஃபிய குடி நேத்துல இருந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடல ஒண்ணுமே குடிக்கல இப்படி வெறும் வயிற்றோட இருந்தா எப்படிமா இந்த இந்த காஃபியாவது குடி எனக்கு வேண்டாம் மாமி நான் எடுத்த முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்ல சொன்ன கேளுங்க மாமி சொன்னா கேளுமா இப்படி சாப்பிடாமையே இருந்தா உடம்பு என்னத்துக்கு ஆகும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு என்ன தடுக்க நீ யாரு நான் இவளுக்கு சித்தி என் அக்கா பொண்ணு ஏன் கூட தான் இருக்கணும் இருங்க நீங்க யாரு என்ன திடீர்னு வீட்டுக்குள்ள வந்து குழந்தை கையை என்ன அர்த்தம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு நந்தினி என்னமா இதுல இந்த பொண்ணு சொல்றதெல்லாம் உண்மையா குட்டிச்சவராக்கி அவ வயத்துல ஒரு குழந்தைய கொடுத்துட்டு துரோகி அவனால பாதிக்கப்பட்ட யாக்கா இப்ப பைத்தியம் வாய்ட்டா என்னங்க இது நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்ட உடனே என்னமோ நந்து திரிந்திருப்பாருன்னு நினைச்சேன் ஆனா அவன் விஷயத்த தோண்ட தோண்ட ரொம்ப அசிங்கமா உள்ள இருக்கு மன்னிக்க மாட்டேன்னு வாங்கி பேசுனீங்களே இப்ப என்னாச்சு பாத்தீங்களா இந்த குழந்தைய பத்தி நான் விசாரிச்சுப்ப எதுவுமே சொல்லாம இருந்துட்டியா நீ அதானே பாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ாலிசம்ா
ஆமாமா கவரி சொல்றது தான் கரெக்ட் டேய் வாடி போல என்ன பிரியா தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு என்ன சொல்ல போற நீ நான் சொல்றது நீங்க யாரும் நம்ப போறது இல்ல ஹாஸ்பிடல்ல படுத்து இருக்கிற தீனா நந்து தான் கெடுத்தாருன்னு சொல்லட்டும் நான் ஒத்துக்கிறேன் வீணா நந்த மேல இருக்கிற கோபத்தை இந்த குழந்தை மேல காட்ட வேண்டாம் அதெல்லாம் முடியாது ஏய் போய் போ நான் உட நான் வர மாட்டேன் எதுவும் பேசாம குழந்தையை கூட அனுப்பி வைக்கா உங்களுக்கு தெரியாது சும்மா இரு கௌரி பிரியா தெரிஞ்சே தெரியாமலோ இந்த குழந்தை என்கிட்ட பாசமாயிட்டா அதுக்காக நான் ஏங்கிட்டே இருக்கட்டும் சொல்லல நீ ஆரம்பத்துல இருந்தே இவ மேல பாசமா பழகிருந்தா நீ கூப்பிட்டதும் இவ உன் கூட வந்திருப்பா குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடுற இடத்துலன்னு சொல்லுவாங்க பிரீத்தி இப்போதைக்கே கொஞ்ச நாள் ஏன் கூட இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவளுக்கு நீ சித்திங்கிறத புரிய வச்சு இவளை நான் மாத்தி காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் நீ இவளை தாராளமா கூட்டிட்டு போலாம் நான் மறுக்கல பிளீஸ் பிரியா எனக்கு இந்த ஒரு சான்ஸ் கூட நீ கூப்பிட்டதும் பிரீத்தி உங்ககிட்ட ஓடி வர மாதிரி நான் செய்யறேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> முன்னாடி <laughs> வழக்கம் போல அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு ஏமாத்தி அவளை கெடுத்துட்டான் அந்த அதிர்ச்சியில தீனா மெண்டல் ஆயிட்டா இதான் மேடம் அவனோட பிளாஷ்பேக் அந்த நந்து இத்தனை பொண்ணுங்க கைவரிசையை காட்டிருக்கானா அவனுக்கு என்ன மேடம் அவனுக்கு மச்சம் மச்சம் இல்ல விச்சு அவனுடைய பர்சனாலிட்டி அப்ப என்னையே மயக்கிட்டானே அவன் ஓகே அந்த தீனா இப்ப எங்க இருக்கா அது ஏன் மேடம் கேக்குறீங்க நந்தினி க்ளோஸ் பண்றதுக்காக நீங்க அனுப்பிச்ச ஆளுங்க தப்ப தீனாவை போய் தாக்கிட்டாங்க அதனால அவ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கா சபாஷ் விச்சு நல்ல நேரத்துல வந்து சூப்பரான நியூஸ் கொடுத்திருக்க இந்த டைம்ல பிரியா கோர்ட்டுக்கு வந்து தீனாவை கெடுத்தது நந்துதான்னு சாட்சி சொன்னால்னா போதும் நிச்சயமா நந்துக்கு தூக்குதான் மேடம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல மட்டும் இல்ல ஏன்னா ஐநா சபையில கூட வந்து சொல்லுவா ஏனா அவ நந்து ஒளிச்சு கட்டி ஆகணும்ன்ற வெறியோட அலைஞ்சிட்டு இருக்கா மேடம் இது போதும் விச்சு நந்து மேல இந்த கேசையும் போட்டு அவனை தூக்கு மேடைக்கு ஏத்துற சொல்லுங்க மேடம் சரி ஓகே ஓகே நீங்க சொன்னது இன்ஃபார்ம் பண்ற மேடம் ஓகே எக்ஸ்கியூஸ் மீ எஸ் தீனாங்கிற பேஷண்ட் எந்த வார்டில் அட்மிட் இருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாடியில ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல ஸ்டாஃப் நர்ஸ் கிட்ட கேளுங்க ஓகே தேங்க் யூ மேடம் கோபம் 
பிளீஸ் பிரியா அதெல்லாம் மறந்துற எப்படி மறக்க முடியும் உன்னால நான் ஜெயிலுக்கு போனேன் செய்யாத தப்புக்கு தண்டனை அனுபவிச்சேன் மறுக்கல <laughs> <laughs> நந்துவ கடத்தினது நந்தினியை கடத்தி வச்சு மிரட்டினது இது எல்லாமே நந்துவ நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் அந்த நந்து உன் அக்கா வாழ்க்கையை சீரழிச்ச மாதிரி ஏன் மனசையும் கெடுத்து என்னையும் ஏமாத்திட்டா எனக்கு ஆசை காட்டி மோசம் பண்ண அந்த நந்துவ பழி வாங்கணும் துடிச்சிட்டு இருக்க உன்ன மாதிரியே யூஆர் செயலிங் ஆன் த சேம் போர்ட் அந்த நந்தகுமார பழி வாங்குறது தான் நம்ம ரெண்டு பேரோட லட்சியம் எதிரிக்கு எதிரி நண்பனுங்கிற மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து அந்த நந்தகுமார தூக்கல தொங்க வைக்கணும் என்ன நம்ப பிரியா நான் உங்களை நம்புறேன் ஆனா இப்ப அந்த நந்தகுமார் போலீஸ்ல சரண்டர் ஆயிட்டானே நாம எப்படி அவனை பழி வாங்க முடியும் கண்டிப்பா முடியும் அந்த நந்தகுமார நிரபராதி நிரூபிச்சு வெளியே கொண்டு வர்றதுக்காக ஏகப்பட்ட ஏற்பாடுகளை பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த நந்தினி அதுக்கு அந்த அட்வொகேட் தமிழ் செல்வனும் உடந்தையா இருக்கா நந்தகுமார் கேச உடச்சிட்டு வெளியே வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அவனை ரிலீஸ் ஆக விடாம தடுக்கணும் அவ மேல உள்ள குற்றப்பத்திரிகையை இன்னும் அதிகமாக்கணும் அதுக்கு எனக்கு ஓம் உதவி வேணும் சரிங்க அந்த நந்தகுமார பழி வாங்கறதுக்கு நான் என்ன வேணாலும் செய்றேன் சபாஷ் இதத்தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆமா நந்தகுமார் அக்காவை கெடுத்து ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக்கிட்டான்னு இதுக்கு முன்னாடி நீ போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கியா இல்ல உன நானே வஞ்சத்திக்க நினைச்சதுனால போலீஸ்க்கு போகல அவன்தான் <laughs> சொல்லாத <laughs> போலீஸ்டேஷனுக்கு <laughs> அவன் தீனாவை கொலை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றான் அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடு மத்ததை நான் பாத்துக்கிறேன் கொடுக்குறேன் இப்பவே போய் அந்த நந்தகுமார் இந்த ஜென்மத்துல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல